Hola, soy Bea de La Soleta Arte en Cocina y el día de hoy les voy a compartir una receta que me encanta. Yo puedo decir que es mi favorita de la panadería mexicana. Vamos a hacer conchas, conchas de chocolate y de vainilla. La verdad, la panadería es muy sencilla, hay gente que le tiene miedo, pero una vez que conocemos los puntos importantes que hay que cuidar y los detalles, yo les voy a dar durante la preparación varios tips y si ustedes los cuidan, yo les aseguro que van a obtener un producto final delicioso, esponjadito, hermoso. Entonces, hay dos maneras de prepararlas. Podemos preparar de forma manual y en batidora. Yo en esta ocasión las voy a preparar de forma manual porque para mí es muy lindo todo el proceso y es bien importante que ustedes aprendan a hacerlo y durante todo el proceso van a ir conociendo la masa y viendo si la masa pide o no pide más harina o lo que sea. Recuerdo que todos los ingredientes vienen en la descripción del video y pueden imprimir su receta en www.lasoleta.com Vamos a empezar con el proceso, disfrútenlo mucho de verdad y nunca dejen de intentarlo. Comenzamos. Vamos a estar utilizando, yo les voy a ir platicando conforme vayamos utilizando los ingredientes, qué es lo importante en cada uno de los ingredientes. Vamos a hacer primero el prefermento. Aquí vamos a utilizar leche. La leche tiene que estar tibia, ¿sí? Tiene que estar tibia y tiene que estar a una temperatura en la que si, si metemos un dedo no nos quemamos. Está calientita pero no nos quemamos. Porque es muy importante la temperatura de la leche. Porque si está muy fría la levadura no se va a activar. Y si está demasiado caliente vamos a matar la levadura. Entonces si nosotros nos aseguramos de que nuestra leche está a la temperatura adecuada, para ser exacto son 37 grados centígrados. Pero si no tenemos termómetro, el introducir un dedo y sentir la temperatura es muy buena opción. Entonces, si nosotros agregamos nuestra levadura y esta no se activa y estamos seguras de que pusimos la leche en la temperatura correcta, quiere decir que la levadura ya no está buena, ¿sí? A veces siempre hay que checar la fecha de caducidad, pero a veces, aunque todavía no caduque, a lo mejor estuvo expuesta a temperaturas muy altas, y entonces la levadura este, ya no está viva. Entonces vamos a agregar un sobrecito de levadura. Estos los encuentran en el súper. Son de 11 gramos. Es levadura seca. Y vamos a agregar aquí mismo también una cucharada del azúcar y de la harina que ya tengo medida. Voy a agregar aquí una cucharada de azúcar y voy a agregar dos cucharadas de harina. Recuerden que la levadura se alimenta de azúcar. Entonces vamos a mezclar esto muy bien. Y este va a ser nuestro prefermento. Esto nos lo vamos a dejar por espacio de 10 a 15 minutos a que fermente y a que se esponje. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta si la levadura realmente está trabajando o no. Entonces una vez que esté todo bien integrado, lo vamos a llevar, lo vamos a dejar reposar en un lugar que esté tibio, ¿sí? Yo a veces cuando es temporada de invierno y la casa está muy fría, lo que hago es que prendo el microondas a lo mejor durante tres minutos y ya que está muy caliente, ahí ya con el micro obviamente apagado, ahí pongo a leudar mi masa o ahí pongo mi prefermento. Entonces lo voy a llevar a un lugar que esté tibio para que empiece a leudar. Bueno, ya tenemos aquí nuestro prefermento. Si se pueden ver, ya esponjó, ya, ya está como una espumita más firme. Aquí sí nos damos cuenta que la levadura ya se activó definitivamente. Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? Lo primero que vamos a hacer es volcar nuestra harina en la mesa y ayudándonos del mismo bowl, vamos a hacer un volcán, ¿sí? Un volcán en el centro. Y en esta parte vamos a empezar a agregar todos nuestros ingredientes líquidos. Vamos a agregar los huevos. Vamos a agregar también la vainilla. Vamos a agregar el azúcar, que no es líquido, pero también la vamos a agregar aquí. Y por último vamos a agregar el fermento. Y 
Lo vamos a agregar también aquí. Y uno de los utensilios importantes es que tengan una espátula o una raspa. Este es muy importante. Y la sal se la vamos a agregar por alrededor de nuestro, de nuestro volcán. ¿sí? Entonces voy a empezar a meter mi mano en el centro y voy a empezar a mezclar todos los ingredientes que tengo aquí en el centro. Los huevos. Aquí es bien importante que los huevos estén a temperatura ambiente. Imagínense que aquí, ahorita tengo los huevos y están en frío. ¿Qué va a pasar? Que el, el calor que obtuvo la levadura por la leche y se empezó a activar y le pongo el huevo frío, eso va a hacer que se, que se empiece a, a perder el efecto. Entonces es bien importante mantener la temperatura. Si se fijan, empiezo a agregar de los lados... Y me empiezo a ayudar con mi raspa o espátula a agregar el resto de la harina. Me encanta a mí trabajar con las manos porque es de verdad sorprendente cómo se van transformando todos los ingredientes. Entonces lo que voy a hacer es que ya voy a meter mis dos manos y voy a empezar a unir todos los ingredientes. Y en este punto, ya cuando los tenemos casi todos unidos, voy a empezar a agregar la mantequilla, que si se fijan está súper suave. Y voy a empezar a integrarla muy bien. La masa se va a volver un poquito más pegajosa, más aguadita, pero es completamente normal. Y así vamos a estar amasando, ya una vez que está unida toda la harina, todo lo que estaba en la mesa, vamos a estar amasando alrededor de 20 minutos. Entre más la masa se amase, más se activa el gluten y más elástica se vuelve nuestra masa. Y así vamos a amasar durante 20 minutos. La prueba que ustedes tienen que hacer para saber si su masa ya está lista es que si ustedes agarran su masa y la empiezan a estirar, está elástica, si se fijan, se forma una ventana ¿sí? sin llegar a romperse la masa. Si ustedes hacen esto y la masa se les parte, quiere decir que todavía le falta más trabajar y amasar el gluten. Les tiene que quedar una masa completamente lisa como esta, si se fijan, toda la cerré hacia la parte de abajo, voy cerrando y voy boleando mi masa y que quede completamente lisa, en este punto es cuando nuestra masa ya está lista, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner un poquito de harina en un bowl y vamos a poner aquí nuestra masa y la vamos a tapar, y la vamos a llevar a reposar a que doble su volumen. Más o menos tarda una hora, una hora y media. A veces más, a veces menos. Depende mucho la temperatura donde la pongamos. Pero lo más importante es que tenemos que ver que dobló su volumen. Y en ese momento vamos a seguir trabajando con ella. Entonces vámonos al reposo de la masa. A continuación vamos a hacer la cobertura de nuestras conchas. Yo les había dicho en un principio que iba a ser de vainilla y chocolate, pero la verdad también les quiero dar la opción de la concha de sabor canela. La verdad es deliciosa y pues para que tengan más variedad y ya sabrán ustedes si las hacen de vainilla, de chocolate o de lo que quieran. También hay otras de té matcha, entonces en las proporciones que les voy a dar de la canela, 
este, lo pueden sustituir por té matcha para las personas que les gusta el té matcha. Entonces, bueno, miren, esta, la cobertura es muy sencilla. Vamos a tener a partes iguales lo que es azúcar glas, harina y mantequilla. Normalmente en este punto llevan manteca, ¿sí? Pero a mí en lo personal me gusta mucho más con mantequilla. Entonces, es grasa animal, me gusta mucho más que, que la vegetal en este caso, pero ustedes lo pueden hacer tanto con manteca como con mantequilla, con lo que ustedes prefieran. La receta original es de manteca, pero yo le voy a agregar aquí mantequilla. Entonces, vamos a partes iguales de harina, azúcar glas y mantequilla. Y las voy a integrar y las voy a mezclar hasta formar una masa con ellas. Ya una vez que esté formada la masa, les vamos a ir dando sabor. Ahorita les voy a ir explicando esa parte. Entonces voy a comenzar a integrar y a formar nuestra masa para la cobertura. Una vez que ya tenemos nuestra masita formada, la voy a dividir en tres, porque acuérdense que voy a hacer tres sabores. Creo que así pueden estar parejos. Y entonces voy a empezar con el primero, que es el de vainilla. Le voy a agregar aquí vainilla y voy a, a incorporar. Ya la tenemos aquí. Y aquí como únicamente lo que pusimos fue vainilla, aquí mismo voy a trabajar esta y le voy a agregar el chocolate, ¿sí? Que es cocoa. Le voy a agregar cocoa. Aquí, a diferencia de la de vainilla, tal vez me va a hacer falta un poco de líquido. Si ustedes se fijan, sí, está mi masita en buena consistencia y le agrego más ingredientes secos, entonces aquí me va a faltar un poquito de líquido y aquí le voy a agregar también un poquito de vainilla. Y es bien importante que aquí les quede pareja, que no les quede marmoleada, sino que les quede pareja toda su, su masa. Entonces aquí ya tenemos la de chocolate. Y finalmente vamos a trabajar con la de canela. Le vamos a agregar la canela. Y lo mismo que con la de chocolate. Si la vemos muy seca, vamos a agregar un poquito de vainilla. Entonces ahora sí ya tenemos canela vainilla y chocolate. Las vamos a dejar ahí esperando a que se nuestro masa leudada para poder armar ya nuestras conchas. Ya tenemos aquí nuestra masa fermentada, miren ya dobló su, su volumen y es bien importante el ponchado de la masa, es bien importante realizarlo correctamente. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer unos dobleces y vamos a presionar suavemente de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante y luego hacia los lados. Y así vamos a quitar todo el aire que tenga nuestra masa. Y es necesario tener una báscula para pesar bien nuestras conchas y que todas salgan de un tamaño más o menos uniforme. Una concha grande, más o menos unos 75, 70, 75, a mí me gusta hacerlas de un tamaño mediano. Entonces aproximadamente voy a ir cortando porciones de unos 60, de unos 60 gramos. Entonces más o menos me voy a ir así partiendo mi masa y voy a ir midiendo más o menos todos del mismo tamaño. 
Una vez que las tenemos ya todas cortadas y pesadas, no importa si tenemos que parchar un poquito. Ahorita les voy a decir lo que van a hacer. Van a, a cerrar su pan hacia abajo. Vamos a llevar todas las orillas hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y después vamos a bolear así entre las manos, ¿sí? Vamos a bolear para que quede perfectamente la bolita. No es lo mismo poner un pedazo así a poner un pedazo así boleado. ¿Por qué? Porque lo boleado va a crecer parejo y este va a crecer para todos lados. Entonces, es súper importante el boleado en su pan. Entonces, recuerden, meten todo hacia abajo, todo, todo, todo hacia abajo. Y una vez que tengan todo hacia abajo, van a empezar a bolear con sus manos. Y así lo van a hacer con cada una de sus bolitas. Una vez que tenemos listas nuestras conchas boleaditas, las vamos a acomodar más o menos 5 por charola. Me voy a poner un poquito de mantequilla. Si están trabajando con manteca, esto lo hacen con la manteca. Y le voy a poner arriba de cada concha un poquito de mantequilla. Y voy a presionar un poquito hacia abajo. Después me voy a poner a extender las cubiertas de la concha, ¿sí? Las pueden extender con un plástico y con un rodillo, como si fuera una tortillita. Ahorita les enseño cómo. O también la pueden, ya una vez que esté hecha bolita, la pueden ir torteando así en sus manos como si fuera una tortillita y la van a hacer delgadita y la van a poner arriba de su concha. Más o menos así. La van a poner y la van a, a presionar muy bien y a pegar de los lados, ¿sí? Esa sería la que hicimos con las manos. La otra, la que pueden hacer con el rodillo, la van a extender sin aplastar mucho. Nada más así un poquito. Y cuando ya esté del grueso que ustedes van a usar, ya la ponen sobre su concha y presionan a los lados. Es como ustedes se acomoden mejor, la manera que se les haga más fácil. Yo aquí estoy haciendo 15 conchas en total. Voy a hacer 5 conchas de cada sabor y acuérdense que pesaron alrededor de 60 gramos, más o menos. Perfecto. Ahora, tenemos aquí los marcadores de concha, ¿sí? Este es el tradicional, que viene como en forma de concha y trae líneas para hacer los cuadritos. Y también a mí me regaló una amiga esta que me encanta en forma de caracol. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nada más vamos a presionar así rápido y apachurrar un poco para marcar el dibujo, ¿sí? Aquí ya marqué lo que fueron las conchas. Ahora, para marcar los cuadritos es con esta de raya nada más así y cruzamos para que se hagan los cuadritos. Y este de caracol nada más también lo centramos y presionamos. Y ya queda como un caracolito, ¿sí? Y las que no lo tengan, no hay ningún problema, se pueden ayudar de un cuchillo y van a hacer ustedes su cuadrícula sin llegar hasta abajo, sin llegar hasta la masa. Es bien importante que no lleguen hasta la masa. También lo pueden hacer esto con un cortador de pizza y les queda súper bien. Entonces, una vez que están así ya nuestras conchas boleadas con mantequillita, con su cubierta y marcadas, las vamos a tapar otra vez y las vamos a dejar reposar aproximadamente por una media hora para que vuelvan a doblar su volumen y en ese momento, yo ya tengo ahorita el horno precalentándose, pero en ese momento cuando ya doblen su volumen, ahí ya las vamos a meter al horno a hornear, ¿sí? Ya están listas nuestras conchas, ya espojaron, como se podrán dar cuenta, en este momento ya las podemos llevar al horno, el horno ya está en 180 grados y van a durar alrededor de 20, 25 minutos más o menos porque no son grandes, son entre medianas y pequeñas, entonces ese es el tiempo que van a durar en el horno. Vámonos para el horno. Ya salieron nuestras primeras conchas del horno, miren nada más qué delicia, 
Me encanta este tamaño, que no es ni grande ni chico, entre mediano y chiquito, porque así te puedes dar el permiso de comerte dos y no sentirte tan mal. Es bien importante, no sé si, si logran, nada más que me quemo un poco, ver que la parte de aquí abajo del pan tenga un color dorado. Eso es súper importante porque eso nos indica que nuestro pan ya está listo. Este tamaño, como les digo, me duró, o sea, para esta receta, si ustedes hacen 15 conchas, les van a durar en el horno aproximadamente 15 minutos. Es lo que llevó de tiempo. Entonces, bueno, voy a esperar a que se enfríen. Ahorita ya tengo las de vainilla en el horno y luego siguen las de canela. Y ahorita se las presento todas deliciosas para que vean qué bonito se va a ver su plato cuando ustedes las preparen y las compartan con su familia. Pues ya están listas nuestras conchas. Miren nada más qué delicia. Chocolate, canela y vainilla. La verdad, esa diferencia pequeñita que hicimos en la cobertura de poner mantequilla en lugar de manteca va a ser una gran diferencia. La verdad, son unas conchas gourmet deliciosas con ingredientes de primera calidad y son muy diferentes a las que normalmente compramos en las panaderías, donde casi siempre llevan manteca. Las originales ya saben que son con manteca, pero este toque diferente de mantequilla las hace súper especiales. Entonces no dejen de intentarlo. Si llegan a cocinarla, no dejen de compartirme sus fotos en las redes. Me encanta ver sus fotos, me encanta ver lo que están cocinando y aprovechando las recetas. Nada me da más gusto que eso, de verdad. Y como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en lo que hacen. Muchas gracias.